Cześć, to ja Justa, witam Was w nowym odcinku z cyklu Justa Animuje. Dzisiaj opowiem Wam, jak powstawał film Królew. A w zasadzie będę Wam przytaczała różne ciekawostki związane z tą produkcją i przy okazji przyjrzymy się pewnej technice animacji, która może przyda nam się przy okazji tworzenia naszych własnych filmów. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że my nie dysponujemy takimi środkami jak studio Walt Disneya, więc to będą takie bardziej wskazówki, które możemy zauważyć przy okazji produkcji tego filmu. W tym filmie opowiem Wam również, dlaczego akurat od tego filmu zaczęła się moja pasja, jeśli chodzi o tworzenie filmów animowanych, a nie na przykład padło na zupełnie inny film. W zasadzie to będzie taka moja dedukcja, co wtedy mogłam zauważyć ciekawego w tej produkcji, co mnie skłoniło do rysowania, a nie na przykład zau nie zauważyłam tego w innych filmach. Wiem, że mi trochę to skomplikowanie, ale nadszedł czas, aby zabrać się za takie coś jak Making of Królewa. Będzie trochę zabawnie, Królew od kuchni, więc zaczynamy. Podstawową cechą Kural Wa i różnych klasycznych animacji, które powstawały przed nim było to, że rysownicy posługiwali się odręcznymi szkicami. Nie były to filmy tworzone całkowicie na komputerze. Pierwszym zatem krokiem było stworzenie iluzji ruchu bohaterów, którzy występują w naszym filmie na papierze. W przypadku twórców Kural Wal, producenci filmu postanowili, że po pierwsze wyślą ekipę swoją filmową do Afryki, żeby na przykład mogli zapamiętać, jakie barwy są w Afryce, krajobrazy, jak się zwierzęta zachowują i te wspomnienia mogliby przenieść, jeśli chodzi o stronę techniczną filmu, do animacji. Sami potem animatorzy podkreślali, że właśnie gdyby nie ich wyjazd do Kenii, gdzie między innymi nauczyli się języka Suahili, no i fraza Hakuna Matata, która weszła oczywiście do filmu, to gdyby nie właśnie zapamiętanie albo przeżycie na swój własny sposób kolorów związanych z afrykańskim krajobrazem, ten film mógł wyglądać zupełnie inaczej. Jeśli chodzi o klasyczną animację w tym filmie, to też warto zwrócić uwagę, że do studia Walda Disneya postanowiono przyprowadzić treserów zwierząt, którzy po prostu pokazywali animatorom, jak naprawdę zachowują się na przykład lwy. Można powiedzieć, że znów Afryka przyjechała do Disneya w tym znaczeniu, że animatorzy mogli po prostu zobaczyć, zaobserwować naturalne zachowanie lewków i potem przenieść je do filmu. To, że na przykład mały Simba, kiedy widzi dorosłego osobnika, kładzie uszy po sobie, jest bardzo charakterystyczną cechą, taką prawdziwą u realnych lwów. Oczywiście potem, kiedy teraz zrobiono niedawno making of a Cruel Va, remake'a tego bardziej jakby w stylu National Geographic, to też uchwycono, oczywiście pozostawiono to zachowanie. Jednak to ten rysunkowy królew miał być taką animowaną wersją filmu dokumentalnego. Kiedy mamy pierwszy etap za sobą, czyli najpierw mamy odręczną animację krok po kroku, ja to troszeczkę żartobliwie próbuję narysować jakiegoś lewka, to potem nadszedł następny krok. Z animacje odręczne przeniesiono do komputera i gdzie tam były kolorowane oraz mówi się, że Królew to był taki awatar czasu lat 90., bo zaczęto używać komputera w tej produkcji i pojawiały się pierwsze efekty trójwymiarowe. O co chodzi? W dużej mierze kolorowanie postaci odbywało się na komputerze, ale także te postacie miały dodawane, generowane już komputerowo cienie, oraz efekty świetlne, jak na przykład charakterystyczne dla Kuralwa światło, które wychodzi spod chmur, już było tworzone na komputerze. Jednak najlepszą sceną, najbardziej charakterystyczną dla Kuralwa, kiedy już mamy kolorowanego tego lewka i one już są te rysunki przeniesione do komputera, jest ta słynna scena z antylopami. Ale ta scena zajęła prawie twórcom 3 lata. Ta dokładnie scena, gdzie Simba ucieka przed stadem i go ratuje ojciec. Do czego służył twórcom komputer? No po pierwsze, żeby skopiować ilustracje rysowników, 
potem wymyśleć program, który sprawiał, że animowane postacie zwierząt, tych antylop, kiedy wrzucono właśnie do programu te szkice, one na siebie nie nachodziły. W tym znaczeniu, że kiedy biegły antylopy, no to filmy widzimy, że antylopy biegną obok, obok siebie i nie skakują na same siebie, tylko wręcz przeciwnie, jak prawdziwe stado się zachowują. Ruch, pokierowanie ruchem tych postaci właśnie było już użyte za pomocą komputera. Na potrzeby tej sceny, jak już wspomniałam, powstał nawet program komputerowy, a praca nad tą sceną zajęła blisko 3 lata. Blisko 3 lata. A ile trwała produkcja całego filmu? Też 3 lata. Więc można powiedzieć, że stworzenie całego filmu to był pikuś w porównaniu z tą jedną sceną. Inną sceną, która nastarczyła twórcom bardzo wielu problemów, była scena z duchem Mufasy. Dlaczego? Ponieważ animator, który pracował nad tą sceną, musiał bardzo dużo czasu poświęcić, żeby połączyć takie techniki malarskie, akwarela, farby, żeby pojawił się w sposób fajny ten duch y, ojca. Kiedy Simba w klasycznej animacji w pewnym momencie widzi swojego ojca, to on się mieni na, takie, na tle takich przeróżnych, pięknych barw. Takie wręcz farba i komputer i te wszystkie efekty dają nam to wrażenie, że z pasteli różnych barw pojawia się duch ojca Mufasy. To jest ta scena, którą kiedyś jak recenzowała w starym filmie Król Lwa, to powiedziałam, co oni zrobili z tą sceną. Ile się twórca tego filmu namęczył przy produkcji tej sceny, no jak oni mogli mu coś takiego zrobić w remake'u. Ta scena w remake'u nie ma tej mocy, co po prostu ta w dużej mierze jeszcze odręcznie rysowana scena z duchem. Kolejną cechą charakterystyczną Królwa, kiedy wrócimy do tych naszych tutaj szkiców, jak Czyli jak podkreśliłam, najpierw mieliśmy kolorowanego lewka. Próbujemy to pokazać na tej mojej prostej animacji. Potem ten lewek już pokolorowany, dodawane było tło. Te tło mogło być rysowane odręcznie, malowane farbami lub właśnie za pomocą komputera też były nanoszone kolory. Szkice tych, tych, tego tła, tych, tych krajobrazów również musiały być wykonane odręcznie. Tak jak mówię, kolor, rysowano odręcznie, przenoszone potem kolorowane na komputerze. Przypominam o tym charakterystycznym świetle, czyli mamy cienie postaci, że, czyli rysujemy jakby osobny, osobną barwę, paletę dla cieni postaci oraz pasowałoby tak bardziej fachowo to zrobić kolejną paletę barw, przeznaczyć na, na osobnej warstwie, przeznaczyć na efekty świetlne. Mój Adobe Flash no nie jest może idealnym programem do tego, ale żeby to tak ładnie i przyjemnie wyglądało, to coś próbujemy w tym stylu robić. Oczywiście twórcy Królwa mieli do dyspozycji o wiele lepsze programy niż moje tutaj na komputerze. To jest tylko taka moja zabawa. Kiedy myślę o Królwie jako filmie, który właśnie mógł przyczynić się do tego, że lubię robić filmy rysunkowe, to po pierwsze przypominam, że dzięki nadal trzymaniu się klasycznej animacji, ta animacja ma po prostu ostrość. Filmy kinowe w latach 90. miały o wiele lepszą jakość oglądania było tego niż w telewizji. Obecnie przyjmuje się, że film rejestrowany na takiej kliszy właśnie, tak jak jeszcze był zapisywany królew, to jest minimum 8K obecne, więc wyobraźcie sobie 8K w kinie przy 300 pikselach z kasety VHS. No dla mnie, gdzie ja mam naturalny problem z oglądaniem filmów z niskiej rozdzielczości, to pójście na Król Wa i zobaczenie filmu na wielkim ekranie, gdzie w końcu nie musiałam się zastanawiać, co tam jest, no to podziałało, nie, ja po prostu chcę robić takie coś, że będzie na takim dużym ekranie to oglądać można, no. Marzenia, wiecie, pierwszoklasistki. Ale ostrość obrazu to jest jedna strona medalu. Druga sprawa, czyli tak zwana barwy. Kiedy ja Wam opowiadam, że w tym filmie były generowane komputerowo, to ja wtedy przychodząc do domu nie miałam zielonego pojęcia, że tak było. I co robił szalony dzieciak? Szalony dzieciak brał kartki, 
kredki i próbował odwzorować na kartkach zmieniające się światło w tym filmie. Szaleństwo. Jest na szaleństwo, ale w tym szaleństwie mogła być metoda, bo nawet profesjonalni twórcy tego filmu mu wyobraźcie sobie, że w ogóle nie wierzyli w ten film. Że on w ogóle osiągnie sukces. W tym samym czasie powstawał film Pocahontas i to z tym filmem tak naprawdę wiązano ogromne nadzieje, że to ten film będzie sukcesem. Do animowania właśnie z bohaterów z Kural 2, po pierwsze wzięto animatorów, którzy podobnie może jak ja, byli, stawiali po prostu pierwsze kroki w animacji. Na dodatek wzięli animatorów, którzy uwielbiali animować zwierzęta, którzy być może byli właśnie otwarci na to, żeby przejść do zupełnie innego sposobu zapisywania ruchu tych postaci. Przypominam anegdotkę z tym, że przyprowadzono do studia lewki i oni przyglądali się żywą zwierzętom i próbowali za pomocą tej obserwacji zrozumieć, jak zachowują się prawdziwe zwierzęta. Mało tego, część z nich, część z ekipy filmowej pojechała do Kenii, gdzie mogła sobie rysować, szkicować po prostu krajobrazy farbami, które potem były po prostu inspiracją do przetworzenia ich do tego filmu właściwego. Kolejnym, kolejną fajną ciekawostką związaną z produkcją Kural Wa jest, jest muzyka. Otóż pierwsza piosenka, która mogłaby się znaleźć w filmie, oczywiście oficjalnie to był Krąg Życia, prawda? Znacie ten przebój Krąg Życia, gdzie jeszcze dużo można o tym opowiadać, ale autor tekstu do tej piosenki, Elton John, Wyobraźcie sobie, że pierwszą piosenkę związaną z Królem Lwem, którą napisał przy okazji trwania produkcji tego filmu, oczywiście ta piosenka nie dostała się oficjalnie do filmu, no bo to był tylko tak na szybko pokazanie Elton, wy, wybierzcie do ekipy Eltona Johna, bo Elton John po prostu fenom, pisze fenomenalne teksty. No tuż Elton John przy okazji rozmów na, te, na temat słów piosenek do tego filmu na szybko napisał piosenkę o kanapce z serem. Żeby tylko pokazać, prawda, tej ekipie producenckiej, właśnie ludziom związanym z produkcją tego filmu, jaki to jest dobry tekściarz. Przy okazji trzech lat produkcji tego filmu, tuż przed, właściwie już kiedy byliśmy już na etapie kolorowania rysunków, bo najpierw powstała masa odręcznie rysowanych postaci, to zdarzyło się taka sytuacja, że w Stanach Zjednoczonych, w studio Disneya, w siedzibie właśnie w Stanach Zjednoczonych, doszło do trzęsienia ziemi. I animatorzy po prostu potem na szybko musieli przenieść się do innego miejsca i kończyć na szybko ten film. Ten film, mało tego, kiedy ja mówię, już kończyli do innego miejsca, się na szybko przenieśli, żeby kończyć film, to ten film byliśmy my prawie że na półmetku produkcji Kural 2, to animatorzy mieli taką przygodę, że doszło do trzęsienia ziemi w Ameryce, w, właśnie w siedzibie studia i na szybko musieli przenieść się do innego miejsca, aby kończyć ten film. Na dodatek, żeby jeszcze było bardziej niesamowicie, to tak naprawdę o tym powinnam wspomnieć na samym początku tego filmu, że o ile idea była taka, żeby pokazać proces radzenia sobie z traumą po utracie jednego z rodziców, to o ile ten film w pierwowzorze miał zupełnie inny scenariusz. Otóż wrogami króla Lwa, rodziny króla Lwa miały być pawiany pod dowództwem skazy, który miał być pawianem. A Rafiki, czyli ta, ta małpa zaprzyjaźniona z królewską rodziną, była gepardem. W pewnym momencie jednak całkowicie zrezygnowano z tego pomysłu i zaczęto realizować zupełnie nowy scenariusz. Scenariusz, który był zapisywany w bardzo ciekawy sposób, jeśli chodzi o scenariusz rysunkowy. Otóż animatorzy na początku wykonali bardzo dużo podobnych do siebie rysunków, układali je obok siebie i na tej podstawie tworzono krok po kroku historię. Oni sami mówili, że ten zapis ułożenia scenariusza rysunkowego przypominał komiks. I tutaj postaram, po prostu nie będę za bardzo wchodzić teraz w dygresję, 
Ale wiecie, kiedy Król Lew przypominał komiks, to kto zna po prostu historię związaną z Królem Lwem i historią z Japonią, ten się zapewne domyśla, co chciałabym teraz powiedzieć. Ale tak jak powiedziałam w zapowiedzi do tego odcinka, nie skupiam się na tej historii. To jest temat, który kiedyś poruszyłam przy okazji jednego twórcy. Oczywiście mowa o samu Tezuce. Możecie znaleźć film o twórczości Tezuki na moim kanale YouTube. My nadal jesteśmy jednak w próbie odpowiedzi, w próbie odpowiedzi, dlaczego ja tak lubię tego Kralwa i co mnie skłoniło do tworzenia animacji, co jest fajne związane z tą produkcją, więc ten film, tak jak powiedziałam, poświęcam animatorom. Ludziom, masą tysięcy ludzi, którzy musieli wykonać kawał dobrej pracy, żebyśmy my potem mogli cieszyć się tym Królem Lwem w kinie. Więc kiedy mówiłam, że mocną stroną tego filmu są postacie animowane odręcznie, potem przenoszone do komputera, kolorowane na komputerze, żeby myślono program, który przyczynił się do tego, że powstała ta scena z antylopami, która jest jedną z najlepszych scen, możliwe, że nawet w historii kina animowanego. Kiedy mówię o Królu Lwie, mam też na myśli oczywiście fantastyczną muzykę, i teksty Eltona Johna i pokazanie, że na przykład Elton John, kiedy usłyszał, że jego piosenka o miłości będą potem śpiewać guziec i surykatka, to powiedział ponoć, że kurczę, właśnie zniszczyliście ten film. A tak naprawdę nie zniszczyliście tego filmu, bo to się stało jedną z najfajniejszych też momentów w tym filmie. Kiedy mówimy o aktorach głosowych z Kralwa, to warto sobie przypomnieć, że na przykład, że aktor, który miał grać Zazu i drugi aktor, który miał być jedną z hien, potem okazało się, że oni stali się Timonem, Timonem i Pumbą. Że Whoopi Goldberg, aktorka, która z Hena Shenzi, rysowana przez rysowników, niektórym przypominała, przypominała Whoopi Goldberg. I potem paradoksalnie Whoopi Goldberg stała się Shenzi w oryginalnej wersji. Twórcy tego filmu zarzekali się, że ten film całkowicie, podobnie jak miał być tylko zwykłym barszczykiem, który albo się spodoba widzom, albo się nie spodoba, a Pocahontas to pewniak. To na dodatek twórcy jeszcze mówili jedną rzecz że ten film nie nadaje się na musical, ponieważ ten film nie wyobrażali sobie, że aktorzy z musicalowej wersji tego filmu mieliby być przebrani za puchate zwierzątka i potem tak to taki, wyglądaliby trochę jak zabawki z popularnej sieci McDonald's, prawda? Ale osoby, które tworzyły musical wpadły na pomysł, że to mogłyby być zupełnie inne stroje. I na przykład wyobraźcie sobie, że w musicalu Królew, o czym warto wspomnieć, aktorzy wyglądają troszeczkę jak Masajowie, część z nich wygląda jak Zulusi, czyli te ludy Afryki i ci bojownicy afrykańscy tworzą jakby teatr na żywo i opowiadają tą historię. Dlatego na przykład ostatni król, no bo król Lew ma ojciec Simby, ma imię Mufasa, to jest, osta to jest imię ostatniego króla Kenii, Czyli król Mufasa ma, jest jakby wojownikiem, który ma, nosi maskę, która jest jakby kręgiem życia również. I co ciekawe, takie podejście, że nie ukrywano lalkarzy, którzy właśnie jakby poruszali tymi postaciami, że właśnie tworzymy teatr dla Was, pokazujemy, wyobraźmy sobie, że jesteśmy w Afryce, oglądamy przy ognisku starą baśń, którą opowiadają dzielni wojownicy. No pewnie taki był zamysł fantastyczny i dzięki temu film, który totalnie nie nadawał się na musical, nagle się okazało, że się nadaje na musical. Oczywiście, kiedy mówimy o tej sferze, to też warto zwrócić uwagę, że o ile dla pewnej części Amerykanów to było dość obojętne, idą na Królwa, to pewna inna część Amerykanów w końcu mogła zobaczyć, patrzcie, tak mógł wyglądać afrykański król. No i przypadek imienia Mufasa no nie jest tutaj całkowicie przypadkowy. Z postaci z Kuralwa, takich ciekawostek, jeszcze jedną, co mogę Wam powiedzieć, to jest Pawian Rafiki albo Mandryl Rafiki, a w zasadzie animatorzy wersji rysunkowej stworzyli zupełnie inny gatunek małpy, łącząc cechy Mandryla i cechy Pawiana. 
nie mogli się zdecydować, jaką postać wybrać, to poszli na fantazję. I za to właśnie lubię Króla Bo z jednej strony pokazali film, który troszeczkę nawiązywał do filmów dokumentalnych, ale tak szczerze tutaj się na szybko zastanawiam, że chyba bardziej byłabym ciekawa tej wersji pierwszej scenariusza, właśnie Pawiany i Lwy, ponieważ te gatunki w rzeczywistości nie za bardzo za sobą przepadają. No bo Pawian i Lew to są śmiertelni wrogowie. I Pawiany, taka ciekawostka, oglądałam ostatnio ciekawy film dokumentalny. Pawiany zdają sobie sprawę, że Lew to jest niebezpieczne zwierzę i czasami porywają młode lwy, żeby te jako dorosłe nie zrobiły im krzywdy. Jest to trochę straszne, no nie związane z tym harmonijnym kręgiem życia, ale to znaczy, to pokazuje, że małpy człowiekokształtne, nawet takie pawiany, to już są bardziej inteligentne zwierzęta, niż by się przypuszczało. No i to, że właśnie pawiany i lwy mogłyby mieć filmy Disneya powód do realnego konfliktu, moim zdaniem był bardzo, bardziej interesujący. Wiem, niby oficjalnie wyszedł Hamlet pomieszany z Macbethem, Japończycy tam też również wiedzą, co jeszcze mogło być w napisach końcowych zawarte, ale pomimo tego, pomimo tych dygresji scenariuszem, to jest bardzo dobry film. Ja oglądam Królewa przede wszystkim z punktu widzenia właśnie rysownika, animatora, pasjonaty, ale dla mnie to jest po prostu hołd. Ten film dla tych wszystkich rysowników, mówię twórcy filmu, twórcy filmu, ponieważ przede wszystkim to jest film z punktu widzenia rysowniczki dla rysowników. I tyle ode mnie, jeśli chodzi o Król Lwa. Zatem podsumowując, ten film spodobał mi się ze względu na głębie ostrości, ze względu na fantastyczne kolory. Jeśli lubicie fotografię, to ta pora oświetlenia w Królwie to jest tak zwana złota godzina i to jest, jest ten czas, gdzie mi się najbardziej, najlepiej ogląda po prostu krajobrazy, więc ten film po prostu też niósł dla mnie takie dobre skojarzenia. No bo jak sobie przypominam Królwa Live Action, gdzie, gdzie sceny po zmroku są dla mnie bardzo źle widoczne, no to w Królwie rysunkowym 2D Królwie, gdzie światło jest, ale jest właśnie tak połączone z klasycznym rysunkiem, no to jest to coś, co też mnie inspirowało do tworzenia tego filmu. Mogłabym powiedzieć, że także ogromne wrażenie robiłyby dla mnie, dla mnie ruchy kamery, ale tutaj prawda jest taka, że na tym etapie moich pierwszych rysunków, moich pierwszych zabaw z rysunkiem, pomijając oczywiście jakieś tam domki, zwierzątka rysowane wcześniej, to ja przecież na tym etapie nie mogę powiedzieć, że ruch kamery w tym filmie mnie zachwycił, bo ja nie miałam tej świadomości. Muzyka? No, słyszałam muzykę. No ale widzicie, większą uwagę zwróciły dla mnie rysunki, a nie oskarowa muzyka, więc co tu mówić. Więc przede wszystkim Królew zachwycił mnie kolorami, szczegółową animacją, ale w tym znaczeniu, że dobrze mi się oglądało te zwierzątka i tym, że ten film miał po prostu bardzo dobrą jakość. Montaż też pewnie dużo zrobił, ale na tym etapie, tak jak powiedziałam Wam, ja nie miałam świadomości takich rzeczy. To jest po prostu taka moja dedukcja, co mnie zachwyciło wtedy do Królwa. I co mnie tak naprawdę do dziś zachwyca w tym filmie, kiedy oglądam najbardziej charakterystyczne sceny z tego filmu. I tyle ode mnie. Wiem, że strasznie się rozgadałam, ale jak Wam obiecałam, że nagram o Królwie, to nagram o Królwie. Strach pomyśleć, ile będą gdzie trwało zrobienie napisów do tego filmu. Ale to też po, przy okazji zrobię, więc... Tyle ode mnie, dzięki za uwagę i widzimy się w kolejnych odcinkach już to animuje. Subskrybujcie ten kanał, dajcie dzwoneczek aktywny, wtedy będziecie, będziecie mieli informację, że stworzyłam nowy film. I w tym miesiącu, tak jak powiedziałam Wam w zapowiedziach, to jest miesiąc rysowania. Jeszcze troszeczkę o rysowaniu będzie.